започва концерт-рецитал под надслов. Как се изучаваше и как се играеше паневритмията на изгрева? Спомени от изгрева том първи, том втори, том трети и том шестнайсти. Музика от учителя Бейнса Доно. Фотоизложба Паневритмия на изгрева с учителя Дънов. Представени са над 50 снимки. Музикалното изпълнение на паневритмията представлява автентичен запис преди 36 години, осъществен от 5 до 8 март 1971 година. След всяка прочетена история ще чуете отделен отказ от оригиналния запис. Аранжиментът е на доктор Филип Стоицев. Слушайки записа, можете да се включите да пеете заедно с певицата Спаска Панайотова. По този начин всички ще се включим в живия кръг на паневритмията. Разказва Галилей Величков. Бабата с бастунчето. Денят е неделя. Сутринта на поляната на изгрева ние сме се събрали в кръг. Всички сме готови за паневритмият. Музикантите са събрани в центъра на кръга, инструментите са настроени и се чака само сигнал от учителя, за да започнем да свирим. Обикновено учителят кимваше с глава и това беше знак за началото. Ние засвирвахме, тогава целият кръг се задвижваше и започваше онова небесно таинство, което бе наречено паневритмия. Но сега учителя стои, мълчи и поглежда от време на време към боровете, които заобикаляха поляната. Ние виждаме, че има някаква причина, заради която учителят се бави. И също поглеждаме на там, на където и той гледа. Но никой нищо не вижда. Виждаме само зелени борове. Минават пет минути. По едно време, от там, на където гледахме и нищо не виждахме, се задава една възрастна сестра. Подпряла се на бастунче и лека по лека пристъпва като костенурка. Всички я наблюдаваме. Музикантите, които сме вътре в кръга и онези, които са подредени по окръжността. А днес е неделя, кръгът е голям, над сто души. Всички я наблюдаваме, а тя най-невъзмутимо за пет минути премина едно разстояние от 60-70 метра. Накрая се дотътри до кръга, влезе в него и се нареди, подпирайки се на бастунчето. Оказа се, че за нея няма партньор, а паневритмията, знаете, се играе по двама, по двойки. И тази баба трябваше да играе със своя неразделен другар бастунчето. Учителят ни погледна и даде знак на музикантите. Ние засвирихме и целият кръг на паневритмията се завъртя и започна да се движи. Небесното таинство се влява в нас и ние бяхме едно общо цяло музикантите, музиката и движещия се кръг пред лицето на учителя. Учителят обикновено играеше сам и се движеше вътре в кръга на 15-20 крачки от нас, така че да има еднакво разстояние между нас, музикантите и външния кръг на паневритмията. Това можеше да се спазва само когато кръгът бе голям и когато мястото, където се играеше, беше обширно и позволяваше такива съотношения. А сега чуйте как небесното таинство влиза във всички и ни задвижи в кръга на паневритмията. Това таинство открива първия ден на пролета и първия ден на любовта в нашите души. Следва първия ден на пролета. Първият ден на пролета.
Разказва Галилей Величков. Английската кралица играе паневритмия. След като свършваше паневритмията, участниците в кръга се поздравяваха. Нареждаха се един след друг и се приближаваха към учителя да целуват десницата му. Това бе знак на общение с него и с Бога. Така получавахме благословението му Обикновено музикантите минаваха последни. А аз изчаках на края, защото исках да го запитам, защо трябваше да се изчака тая бабичка. Казвам бабичка, защото ние всички бяхме много едосани. Че трябваше да чакаме 10 минути, 5 минути да се появи на хоризонта и 5 минути да се приближи до нас и да влезе в кръга. А това беше баба Мария. Тази баба Мария бе рожденната сестра на Тодор Стоименов, един от първите ученици на учителя и председател на младежки окултен клас. Целунах ръка на учителя и проговорих. Учителю, днес всички от Изгрева играхме паневритме с изключително вдъхновение. Включително и сестра Мария, барабар с нейното бастунче. Учителят погледна баба Мария която стоеше на страна, подпряла се на бастунчето, но с една горда осанка, не търпяща никаква забележка и противопоставяне. Учителят погледна и Тодор Стоименов, който стоеше редом с мен, пред него и каза тържествено. Що ми английската кралица дойде да играе паневритмия? Това е знак небесен и земен, че ние ще победим. Запомнете това добре. Аз съмрях. Тодор Стоименов се усмихна и усмивката му се разля по цялата поляна. Дойдоха други приятели около учителя и го обсипаха с въпроси. Аз се обърнах към Тодорчо, така го назовавахме ние младите, защото учителя се обръщаше към него по този начин. Той ме изгледа, а аз вдигнах безпомощно ръце. Нищо не разбирам. Брат Тодор Стоименов схвана недоумението ми, хвана ме под ръка и ме отведе на страни. Наведе се над ухото ми, за да не чуят останалите и отчетливо каза. Моята рожденна сестра Мария, която за вас е баба Мария, е преродената английска кралица, от която започва възхода на Британската империя. Това няколко пъти ми го е казвал учителя. А сега заедно с теб чухме защо ние ще победим чрез учението. Следващото човечество ще играе паневритмията и ние чрез нея ще го победим. Амин. Ето го ражда се красиви и ден. Това е денят на победата. Следва Евера и скачане. Евера.
Конете на Янко наблюдават паневритмията. Разказва Галилей Величков. В чии ръце е съдбата на света? Цялото бяло братство през 1939 година е на седемте езера на Рила. Това бе най-голямото излизане на Рила и лагеруване там през време на цялата школа от 22 години. Бяха се качили на езерата повече от 700 човека. Непрекъснато сутрин и вечер се движеха кервани с коне, които възлизаха нагоре, изкачваха багажите, а след обяд се връщаха и понякога сваляха багажа на тези, които се прибираха. Беше осъществена една идеална организация. Така веднъж ние музикантите свириме в кръга. След като свърши паневритмията, някой ме бутна и каза Виж там у нас и картина. Поглеждам на там и какво да видя. В една редица на 30 метра от кръга се бяха наредили в права линия 50-60 коня. Това бяха онези коне, с които конярят Янко превозваше багажа и продуктите от цело говедарци до седемте езера. След като разтоварваха багажа, пускаха конете свободно по езерата. По вратовете им бяха закачени различни по големина звънци и така брат Янко се ориентираше къде се намира конското стадо. Но сега, когато дойдохме за паневритмията, поляната беше пуста и нямаше никакъв кон. Те бяха чули оркестъра и музиката на учителя и тихо се бяха приближили към нас, но кой беше този незнаен техен водител и ръководител, който ги нареди един до друг? На два метра разстояние от кон до кон по права линия от около 100 метра стоят и не наблюдават. Никой не шава. Само от време на време се вижда как махат опашките им във въздуха. Значи, те ни бяха наблюдавали през време на паневритмията и бяха слушали музиката на учителя. Аз стоя с зяпнала уста и целия захласнат в тая картина. Какъв беше този парад на това небесно воинство? Къде бяха техните издачи и войни? Вероятно, небесните войни бяха ги яхнали и те стояха на парад пред главнокомандващия. А кой беше този главнокомандващ? С тези мисли се приближавам към учителя, целувам му ръка и казвам Вижте, учителю, онези коне, които са се наредили на парад и гледат нашата паневритмия. Учителят се обърна, погледна ги, Усмихна се и каза Вие сте свободни. И конете тутък си се размърдаха. Обърнаха се и като чели по команда и започнаха бавно да се отдалечават. Аз съм изумен. Учителю, какво означава това? Това означава небесния парад на небесното воинство, което управлява сега света. Те дойдоха да засвидетелстват пред Великия Учител мощта и силата на своя меч. А за това, че тези коне бяха послушни през цялото това време, като награда, в следващия живот тези същества ще се родят не като коне, а като човеци. Стоя и гледам ту Учителя, ту отдалечаващите се коне. Опитвам се да запомня всичко това. В момента не мога да го проумея. Това ще го проумявам след години. Но непременно трябва да го запомня. И аз го запаметявам. След много, много години аз проверих истинността на изречените думи от учителя. Аз дочаках да видя как небесното воинство на всемировия учител управляваше съдбата на света. Следва такане. Такане.
Мълководецът и цигулката за паневритмия, разказва Галилей Величков. А да знаете каква само външна дисциплина и каква вътрешна дисциплина имаше всеки един от нас горе на езерата. А да знаете каква голяма паневритмия ставаше там. Нея година паневритмията се играеше на третото езеро, а след това се прехвърлихме на езерото, наречено Бъбрека. Там имаше голямо плато и голяма поляна. И всички спокойно се разполагахме. Кръгът на паневритмията беше голям и имаше място да се разгърне правилно по своята окръжност. Дойде време да играем паневритмия. Ние, музикантите, се наредихме в средата на кръга и засвирихме. Кръгът на паневритмията се задвижи. Гостите се престрашиха и се присъединиха да играят с нас. Беше великолепно преживяване за всички. Накрая, след като свърши паневритмията, една от двете сестри, които слушаха горния разговор, се приближава към учителя. Аз съм до него. Нали ние, музикантите, последни целуваме ръка на учителя? Учителю, ама да знаеш как музикантите свириха вдъхновено, особено он е брат с бялото шалче. Така хубаво движеше лъка, че бях захласната в него и не можех да отделя очите си от него. Аз дочувам разговора от няколко метра и се усмихвам лекичко. Аз познавам това шалче и знам кой го подари, и на чий врат то стои сега? Учителят ни оглежда. Ние, музикантите, сме около него и чакаме реда си, за да целунем десницата му. Учителят отвръща на сестрата. Днес този брат, музикант, движи лъка на цигулката. Свири ви! И вие играете паневритмия. Но ако знаете, че в предишния живот той е бил голям пълководец, в ръката си е държал меч и с този меч много глави е отсякал. И то главите на онези, които днес играят паневритмия тук. А сега вместо меч държи лък на цигулка. Сестрата се разплака. Ама учителю, това е много жестоко. Не мога да го възприема. По-добре е сега да държи лък, отколкото да отиде в света, да вземе меч и да сече отново глави. Отсеча, отсича учителят. Аз стоя изтръптал. Недоумявам всичко това. Но защо учителю, защо е дошъл в школата, що ме сякал глави е бил главорез? Дошъл е в школата, защото на времето е бил бич Божий, а мечът му е бил даден да изпълни волята Божия и да очисти една проказа между тогавашното човечество. Изпълнил я и сега идва тук, за да изплати кармата си и да освободи съзнанието си, като приеме идеите на бялото братство. И тогава, и сега той изпълнява Божията воля. Учителят спира да говори, Поглеждаме много значително и леко се усмихва. Сестрата се успокоява. Аз знам кой е този цигулар и пълководец. Знам много добре кой е той. Аз го познавам от векове. Познавам го и сега. А дали ще го позная утре? Това не знае. Тази паневрит ми остана завинаги у мене като откровение на небето за същността на космическия промисъл, за историческите личности и събития в историята на човечеството. Бележка на съставителя Цигуларят и полководецът е самият Галилей Величков. Следва мисли и аум.
Ярмила Менцлова и паневритмията Разказва Крум Важаров Ще ви разкажа една много важна случка Една година преди учителя да си замине На изгрева съвсем случайно около учителят застават две сестри Едната е Мария Златева, а другата Ярмила Менцлова Учителят се обръща към сестра Ярмила и казва Сестра! Вие ще оправите паневритмията. Ярмила се изненада. Отговорила, че не е познала добре, но учителят повторил същите изречения, същото изречение, като добавил, че ще я научи от онези, които я знаят най-добре. И ето Ярмила вече има това изказване на учителя като задача на своя живот. Ярмила е чехкиня, родена през 1907 година в България. Баща и Йосиф Менцъл е бил преподавател по градинарство в земеделското училище в Хасково. По тези години в България живеят и работят много чужденци, специалисти в различни области, привлечени от българското правителство след освобождението на България от турско робство. След време бащата се заселва в Красно село. Тук вече той е пенсионер и си уреди цветарни. Произвеждаше цветя и ги продаваше. С нея заедно сме учили в училище и сме приятели от деца. Растяхме заедно и през 1928 година аз като заминах в Атина да следвам, тя пък замина за Франция. Отиде там да учи танц и бе последователка на Исидора Дънкъм, която имаше школа за така наречения свободен танц. Той не е такъв танцов танц, нито балет, а свободен танц. Там специализира като хореограф. През летните вакансии тя пристигаше в София и ние продължавахме нашата дружба. През 1943 година тя се завърна в София, искаше да остане за постоянно и ние свързахме брак помежду си. Стана моя жена. Това е причината за да се обърне учителят към нея и да й поръча да оправи гимнастиките на паневритмията. Но тя не познаваше упражненията. 
а се свърза с, с Кате Грива, която много добре познаваше паневритмията. Тя най-точно знаеше паневритмията. Лично учителят на нея е показал първото упражнение на паневритмията. По-късно се включиха и други сестри. И имаше една група от няколко сестри, на които учителят бе показал отделните упражнения, а те от своя страна учиха другите. Но едно е да играеш точно и правилно, а друго е да описваш упражнения. Затова е необходимо да бъдеш специалист. И затова Ярмила се появи тук със своята професионална подготовка да опише упражненията. След заминаването на учителя тя започна да работи върху уточняването, движенията на паневритмията и тяхното описание. Но това в България тогава не можеше да се реализира. Нямаше как да се напише книга и да я издаде. Затова се върна във Франция, за да може да работи и да финансира едно издание на паневритмията. Снимката на Ярмила е под мен. Тя показва тук първото упражнение. Следва изгрява слънцето. Изгрява слънцето. Казва Крум Важаров. Ярмила играе за пръв път паневритмия. Когато се завърна в България през 1943 година, тя не беше чувала и не беше виждала учителя. Нито пък беше виждала или играла паневритмия. Случи се така, че аз се завеждам при едно събиране при Симеон Симеонов. Там бяха се събрали около 20 души приятели, и учителят беше там. 
Имаше такива случаи, когато брати или сестри поканваха някой път учителя и някои приятели да гостуват в някой дом. Домакините се подготвяха в случая, масата се отрупваше с лакомства и блага, след което започваха много интересни разговори и приятелите задаваха най-интересни и неочаквани въпроси на учителя. Как се случи така, че няколко братя взеха цигулките и засвириха паневритмият? Защо стана това, не знае. Но след като се чуха първите звуци, Ярмила стана и започна да играе. Нали беше последователка на свободния танц, а според него цялото тяло и вътрешно естество трябва да дадат рисунък във въздуха на музиката, която се слуша. И Ярмила взе да играе онази част от паневритмията, която се свирише. Започна да играе онова, което ние знаехме и бяхме научили при изучаването на паневритмията. А тя нямаше това откъде да го научи. Всички се вторачихме в нея. Аз бях изненада най-много. Тогава учителят каза, Вижте каква връзка има между музиката и движенията. Защото в музиката се съдържат движенията, но трябва да си специалист, за да доловиш това. И ние всички там направо, направо замряхме, защото тя изобщо не познаваше паневритмията. Нито е беше чувал. Но като чу музиката, започна да играе движенията на паневритмията. Значи, Влезна в духа на паневритмията. Защото при балета има палцово изпълнение и точно определени движения, но при свободния танц на Исидора Дънкан има нещо друго. С цялото тяло ти изразяваш музиката. И на Ярмила дай и каквато щеш мелодия, тя става и започва да си я танцува. Тя фактически се свързва и влиза в това поле, откъдето идва духа на музиката. Но за да го направиш това, е необходима висока култура. Затова тя изуми всички, които присъстваха там. Това е пример как духът на паневритмията влезна в Ярмила и я накара да изиграя под звуците на, пане... на цигулките. Следва квадрат. Квадрат.
казва Крумважаров. Ярмила заплаща с живота си отпечатването на нейната паневритния. Каква е връзката между мен и Ярмила и паневритмията? В братството съм от 1927 година. Първите упражнения учителят започна да ги показва още през тази година. По-късно той започна да ги предава упражненията за изучаване. Когато учителят показваше упражненията, за да се заучат, аз присъствах там. И съм играл паневритми още от самото начало. Веднъж едно лято, когато бяхме на Рила, играхме паневритми на езерото на чистотата. Музикантите са в центъра на кръга и свина. Учителят играе сам на десетина метра от тях и се движи също в кръг. Но в по-малък кръг вътре, както беше вътре в кръга, той го напусна и се приближи до играещите двойки в кръга. Дойде и застана до мен и започна да играе с мен. А това нещо той никога не го е правил с никого. А аз този ден бях малко позакъснял и когато застанах да играе паневритмия, за мен нямаше партньор. Двойките се бяха оформили и всеки чакаше началния знак на паневритмият. Така с учителя играехме останалата част от паневритмият. Това всички ни очуди, защото не можах да разбира защо учителя го направи. Това чак по-късно го разбрах, когато се наложи да уча младеж, младежите на паневритния. Защото той е виждал, че аз съм този, който ще предаде паневритмията на младежите и трябва добре да я изуча. И то не само да ми покаже едно упражнение, а да събуди в мен известни центрове. И аз се постарах да я освоя с всички точности и детайли, защото аз трябваше да ги уча младите. И трябваше да им предам всичко точно. Ярмила, която знаеше как стоят нещата, знаеше как аз играя паневритмия и че я знам много добре. Затова след като замина във Франция, поиска да й помогна в описанието и уточняването на движението. През 1982 година аз заминах за Франция, прекарах два месеца с нея и работихме върху уточняване на паневритмията. След като Ярмило уточни, написа книгата, тя я даде запечат на едно издателство. Аз се бях върнал вече в България. Но тук се случи най-неочакваното. Една вечер, прибирайки се в центъра на Париж, някой я удре с някакво желязо отзад по главата с цел да я оберат. Тя пада в безсъзнание и я намират сутринта в безсъзнание на улицата. Прибират я в болницата и след два месеца тя си замина от този свят. Замина си по такъв начин. Не можа да дочака и нямаше възможност да следи отпечатването на книгата. Ето какво нещо е борбата с тъмните сили. Решиха да я премахнат, за да не излезе паневритмият. Не съм преглеждал нейния хороскоп и не съм търсил какъв подобен аспект в него. Но си завърши като войник работата и плати с живота си за това. Това не е малко да платиш с живота си своя идеал. И онова, което работиш толкова години за делото на учителя. Следва красота. Красота!
разказва Мария Златева. Ярмила ще оправи паневритмията. Беше към 20 декември 1944 г. Аз и сестра Ярмила Менцлова се разхождахме по кръга на поляната, гдето сутрин играехме гимнастиките. Бяхме приятно изненадани, когато видяхме учителя. Блед, но заметнат с пелирината си, да се приближава към нас. Когато бяхме съвсем близо, той каза на Ярмила. Вие, сестра, ще оправите гимнастиките. Учителю, аз не мога да ги дам правилно. Ще ги играя като балерина. Не, прекъсна я учителя. Вие ще се допитате до тези сестри, които бяха край мен, Катя Грива и другите. И вие ще оправите паневритмията. След това се обърна и си отиде. Наистина, както е сега, така и по-рано паневритмията не се играе съвсем правилно. Затова се налага да има един образец на правилното изпълнение на гимнастиките. Тогава учителят е избрал сестра Ярмила, тъй като тя самата е балерина. Би могла да бъде добър образец за правилното изпълнение на упражненията. Но преди това тя трябваше да ги освои много добре от Катя Грива, и другите сестри, които разучаваха паневритмията в онези летни вечери, когато учителят им ги показваше. Това му поръчение чух само аз. Но то не можа да се изпълни, тъй като сестра Ярмила замина за чужбина. Учителят ти каза, че тя трябва да работи тук, за България, а не в чужбина. Тя напусна България, защото тук не можа да си изработи пенсия. А се намесиха и някои други причини от личен характер. Фотографът Васко Искренов успя да заснеме всички упражнения, които бяха показани от Ярмила и Мария Тодорова. Следва подвижност. Подвижност. Разказва Мария Златева Как да се съкръщават упражненията от паневритмията? Понякога утринната лекция биваше по-дълга, а много от учениците бяха служащи, работници, студенти и времето от един час определено за паневритмия караше тия, които отиват на работа да напускат кръга. Затова учителят препоръчваше да се съкратят някои от гимнастическите упражнения – според случая, именно по тези съображения, да не закъснеят приятелите за работа. Брат Симеонов прескачаше първия ден на пролета като най-дълга. Една сутрин бяхме заобиколили учителя да му целуваме ръка. 
Той потърси Симеон Симеонов да му каже нещо, но последният разговаряше с някои сестри. Тогава учителят се обърна към мен и ми каза Ще свирите винаги първите три номера от паневритмията. Първият ден на пролета е вера и скачане. И после ще прескачате през един номерата. Един ден ще свирите чифт, а един ден тек от номерата на паневритмията. Като дойде празник, тогава ще свирите всички номера подред и ще я изпълните цялата. Когато учителят ми каза, кои упражнения трябва да се играят, аз го запитах, дали трябва да се дават сигнали, кое упражнение ще се играе. Учителят каза, по-добре без сигнали. Те трябва да са будни и да следят. После продължи. Вие, музикантите, трябва да се разпределите на групи. Едни да свирят, други да играят. И всеки, като играе, да наблюдава, да види какви подобрения могат да се направят. Това се отнася и за тези, които свирят. Може да дойде такова време, когато да не може да изиграете цялата паневритмия. А учителят е дал разрешението. Ще ги съкръщавате по посочената схема от него. Следва побеждаване. Побеждаване. Уважаеми гости, заповядайте да разгледате изложбата със снимки на паневритмията на изгрева от времето на учителя. Това, което ви разказваме и което ви изсвирихме и изпяхме е един реален живот, който е запечатан на тези снимки. Изложбата с паневритмията е доказателство, че такъв живот е имало и че той съществува и днес чрез програмата изгрева. Представяме ви новия том 23 – както и книгите от поредицата на Изгревът от първи до 22 том. Книгите са в дясно на тази маса. Благодарим на всички, които ни съдействаха за своята лепта чрез тази малка кутия за организацията на настоящия концерт. Онези, които желаят и могат да ни помогнат за следващия концерт, да заповядат пред малката кутия. Обявявам 20 минути пауза.